观影见证档案发生，文献遇见文物，亲情巨献史料第一首。今天巨献的主题是写下人间四月天的女建筑大师林徽因，把两件伟大作品留在了天安门。你是人间四月天这首诗作，是我国近代史上传奇人物林徽因的经典诗作。关于林徽因，人们给她的桂冠和花环难以计数。有人说林徽因是唯美浪漫的民国女神，有人说林徽因是诗人作家，有人说林徽因让徐志摩想了一生，让梁思成爱了一生，让金岳霖念了一生。其实啊。与林徽因相识的人，给他以不同的，但又相对准确的评价。沈从文说，她是绝顶聪明的小姐；胡适称她是一代才女；儿子梁从诫说她是慈爱的母亲。其实，林徽因是我国第一位女建筑学家，是老师，是先生，她更是一位称职的妻子，一位优秀的母亲。所以，她气质高雅，风华绝代。林徽因一生读书万卷，血液里浸染民粹，为国家设计的大作独具民族风范。林徽因是林长民与何雪园的女儿，生于一九零四年这个乱世，但她清醒自持。林徽因长于繁华，却灵透通镜，在她短短的五十一年人生历程中。国难家仇，颠沛流离，填充了她短暂人生的主要内容。她以羸弱之身与丈夫梁思成在纷飞战火中潜心治学，又在病痛中殚精竭虑，培养人才，竭尽一生，献给挚爱的中国建筑与艺术事业，共同开创了中国古建研究体系，因此拥有中国第一位女建筑师的声誉。林徽因用坚韧与忠诚，在乱世纷争中坚守为人品格、爱国情怀，以铮铮不屈的风骨，完美展示了知识女性的风采和学术精神的风范。所以，清华大学教授朱自轩便有了这样的主述：蒋林先生是才女，是美女，都是外表的，最难得的是她的高贵品质。一生都处在逆境中，但从不发牢骚，一直在积极为建筑事业做贡献。那种爱国、爱事业、无怨无悔的精神，尤其值得年轻人学习。关于林徽因的著述很多，但当清华大学艺术博物馆举办“栋梁”即梁思成诞辰一百二十周年文献展时，我几次前往观展阅读，在这里。读懂了梁思成和林徽因的正史，读到了林徽因拥有先生的称谓，其最大的感悟是，因为林徽因先生爱国，所以我更认为林徽因先生是中华文化的传承人。的确，林徽因先生在生命最后六个年头，为新中国、为天安门留下了两件大作。中华人民共和国国徽和人民英雄纪念碑的设计，使他拥有不朽的名声。这是林徽因先生为国鞠躬尽瘁的大作，是他在探索中国建筑形式的实践中，完美体现出了他的聪明睿智，汲取中国传统民族文化精髓，再创新中国建筑民族新形式。在世界名城的最大的天安门广场上。赫然醒目，完美亮丽中国风格和中国气魄，这是林徽因先生的不朽。一九五八年四月二十二日，人民英雄纪念碑竣工。至此今天，在人民英雄纪念碑竣工六十五周年这一天，我们来追忆女建筑设计大师林徽因先生。一九五零年六月十七日，清华大学营建系国徽设计小组在梁思成、林徽因的领导下提交了。新设计的国徽图案和国徽设计说明书。六月二十日晚，全国政协国徽审查小组在中南海怀仁堂举行了最后一次国徽图案评选会议。参加评选的方案被并排悬挂起来，供委员们评审。周恩来总理亲临会场，国徽设计竞赛最终以清华大学设计组胜出而告终。
但是整个国徽的设计和完善，以致最终定稿实际上凝聚了。清华大学和中央美院两个设计组的共通心血。从某种意义上而言，中央美院的张丁是国徽的创意者，而梁思成、林徽因等专家学者则是最终完善者。最终的完善就包含了林徽因先生关于国徽色彩的表现，用金色和红色。用正投影取代斜透视，从而使国徽图案有了一种与商标或纪念章完全不同的庄严感，就有了把天安门前的两个华表左右方向拉开的距离，这样就增加了整体的开阔感和构图的稳定。林徽因先生撰写的拟制国徽图案说明，简洁明确地叙述了国徽的设计过程，这成为解读国徽的钥匙。此时的林徽因是在病中完成对中华人民共和国国徽的完善的，他的女儿梁再斌记忆深刻。我家客厅好像变成了建筑系的国徽设计工作间，沙发和桌椅上到处都摆满了金、红两色的国徽图案。妈妈全神贯注的埋头工作，完全忘记了她自己是一个病人。我常觉得那红色中也有妈妈的。一小滴血。此时的林徽因体重只有五十多斤，病得已经无法站立，但病痛压不住他为新中国建设、为新中国工作的热情、激情、热情和才华，让林徽因在完成了国徽样稿的完善后，又投入到了天安门广场上的人民英雄纪念碑的设计工作中。一九四九年九月三十日下午，中国人民政治协商会议第一届全体会议通过了建造人民英雄纪念碑的提案，并通过了纪念碑的碑文。随之，在纪念碑的建筑形式上，是以碑的形式还是雕像的形式为主，出现了较大分歧。不仅读了万卷书，而且还行了万里路的梁思成和林徽因夫妻俩，坚定坚决地主张纪念碑一定要以碑的形式为主，以碑文为中心主题。他们认为，如果以雕像为主，天安门前的建筑群的和谐可能会被苏联的青铜骑士之类的雕像破坏。为此，关于人民英雄纪念碑的建筑设计意见直接上书北京市委书记彭真同志。经过多次讨论，都市计划委员会最终采用了梁思成和林徽因建议的设计方案，即以碑为主，以碑文为主题。这是梁思成先生身为新中国北京城建设的主要工程设计者和领导者，为历史高度负责的职业追求的成功。这也是林徽因先生一直追求民族形式的又一次成功。在国徽设计中，林徽因做到了民族形式的大弘扬、大发展。这次在人民英雄纪念碑的设计中，他决定再次将民族形式融入。其中，一九五二年五月，林徽因被任命为人民英雄纪念碑建筑委员会委员，并在人民英雄纪念碑的设计工作中担任美术设计方面的任务。因身为人民英雄纪念碑建筑委员会主要负责人的梁思成，经常要开会和工作需要要出国访问，所以林徽因就承担了整个设计小组的组织工作，并亲自。为纪念碑碑座和碑身设计全套饰文，特别是纪念碑小虚拟碑座上的一系列花环浮雕，怎能表现我们的英雄？要精致细腻，要光鲜华美，要刚柔并济，浑厚中有灵巧，粗犷中有妩媚，豪放中要有细腻，凝重中要有轻盈。这就要吸收唐代雕塑艺术，还要研究与欧洲文艺复兴类似的人文主义，在其结合中凸显中国民族形式，体现中国民族艺术风格，精益求精，把人民英雄的无畏完美体现，把人民英雄最高贵、最纯洁、最坚韧的品质得到具体体现。于是，林徽因先生最终选定用牡丹、荷花和菊花来雕塑人民英雄纪念碑的小虚拟碑座八个大花环浮雕，使之与大虚拟碑座的八幅近代历史浮雕相互照应，从而把英雄的乐章推向高潮。
，一杯送天地，英雄永不朽。林徽因先生完成了人民英雄纪念碑的美术设计工作，但他没有亲眼看到人民英雄纪念碑的竣工。他于一九五五年四月一日清晨与世长辞，终年五十一岁。第二天，《北京日报》刊登讣告，致丧委员会由张希诺、周培元、钱伟长、金岳霖等十三人组成。林徽因的追悼会在金鱼胡同贤良寺举行。追悼会上，两位挚友金岳霖和邓以哲联名写了一幅挽联：“一生失意千寻复，万古人间四月天。”追悼会后。林徽因遗体被安放在八宝山革命公墓，梁思成亲自为妻子林徽因设计了墓碑。营造社成员、建筑史学家、国徽主要设计者之一，协助林徽因让景泰蓝工艺重获新生的艺术家、建筑学大师梁思成先生的主要助手莫宗江，用中国营造学社特有的字体勾画出“建筑师林徽因之墓”八个字。碑上没有铭文，只有一只浮雕花环，橄榄枝环抱着圣洁的牡丹、荷花、雏菊。那是林徽因生前为人民英雄纪念碑虚拟册上设计的碑样，朴实无华的镶嵌在这里。这是一座无字碑，但却又写满了林徽因先生一生的才华和高尚的灵魂。好，今天就讲评到这里，我们下期接着见。